আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মঞ্চের পবিষ্ঠ বিশেষ অতিথিবৃন্দ মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মহি মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক খান এবং মাননীয় বিজ্ঞান ও আইসিটি প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস উসমান অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট তথ্য প্রযুক্তিবিদ জনাব মুস্তফা জব্বার এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত তথ্য প্রযুক্তিবিদ বন্ধুরা ও উপস্থিত সম্মানিত সুদীপবৃন্দ আসসালাম আজকের এই মহতি অনুষ্ঠান বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো দুই হাজার দশে সাউথ ইস্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পক্ষ থেকে আমাকে আমন্ত্রিত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি আনন্দিত এজন্য প্রথমেই আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আয়োজকদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন করার লক্ষ্যে আয়োজিত চার দিন ব্যাপী এই ডিজিটাল এক্সপো দুই হাজার দশে দশ এবং সাথে সাথে দেশি বিদেশি উদ্যোক্তাদের ভাব বিনিময়ের লক্ষ্যে এম টিভি এ অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সুদূর প্রসারী অবদান রাখবে সুধীমণ্ডলী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ করার উদ্দেশ্য দেশের সকল নাগরিকদের জন্য উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি জ্ঞান ভিত্তিক টেকসই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের আইসিটি খাতকে সম্ভাবনাময় ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের জনসংখ্যা জনশক্তিতে পরিণত করা পরিণত হওয়ার সুযোগ পাবে ফলশ্রুতিতে যুব সমাজের কর্মসংস্থান ও রপ্তানি খাতে আয়ের প্রয়োগ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এই অবিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দেশের সুশাসন থেকে শুরু করে শিক্ষা স্বাস্থ্য ব্যবসা বাণিজ্য যোগাযোগ মাধ্যম কৃষি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি এক্সিডেন্সি শেখ হাসিনা এমপি অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার অফ গভর্নমেন্ট অফ পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ মিস্টার আবুল মাল আব্দুল মুহিত এমপি অনারেবল মিনিস্টার মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স লেফটেন্যান্ট কর্নেল রিটায়ার শাহুল খান এমপি অনারেবল মিনিস্টার মিনিস্ট্রি অফ কমার্স আর্কিটেক্ট ইয়াফেশ ওসমান অনারেবল স্টেট মিনিস্টার মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and shukur shukar. It is indeed a matter of great pleasure and pride to be with you at this ceremony marking the BCS Digital Expo 2010. The event has high degree of significance in being time fitting and in showcasing the development in the information and communication technology sector and the necessities to use it for social socio economic progress of Bangladesh we at Novi are proud to be associated with such an important event distinguished guests i'd like to start my little note by saluting the government for their strong vision 2021 digital bangladesh Truly, it is a bold and progressive decision and we at Roby are proud to be able to contribute to the realization of this vision. Bringing this vision to life will undoubtedly 
have a highly positive impact on the social economic development, on growth and prosperity of Bangladesh. We have seen that in many, many countries and it is an established fact that 10% increase in mobile penetration adds between 1 and 2% to the GDP growth and broadband penetration has an even bigger impact. Coming to digital Bangladesh and the role of the telecom industry, I would like to group my comments around the three big C's, connectivity, competence, and content. Let's start with connectivity. Our industry has achieved solid flows, as you all know, in the last years, and by now, more than 50 million subscribers can benefit from mobile services. Connectivity is all about connecting people to people, people to information, people to government, people to entertainment, people to news, people to business, and business to business. And provide a convenient and, and a fast way to share feelings and emotions anytime, anywhere, with anybody. And the outcome is encouraging to grow that base. Here, mobile phone has already brought in a substantial positive change in the life and living of the people of Bangladesh. However, there remains much more to be done to enable people to reap the benefits of this fast developing technology. It can play a significant role in expanding education, healthcare, business, uh, and so forth. The mobile phone penetration is still at a low ebb, and massive opportunities remain in rural Bangladesh. In fact, social economic progress in rural Bangladesh will be able to ensure greater prosperity of the country. Rural Bangladesh at the moment holds the bigger segment of the population. That is why we at Robi are focusing our attention in providing mobile phone services to rural population in this country. It is also important to mention at that point that Bangladesh is still the country with the slowest growing subscriber base in the region and at the same time as one of the highest tax and regulatory fee structures worldwide. The industry in average pays 51% of revenue in taxes and fees. Uh, I'm confident nevertheless that the government and regulator understand the need to lower the entry barrier and allow more users.